Wengi tunamfahamu Anelisa kama mwanamke mwenye pesa kutokea nchini Kenya na wanamiliki kiwanda cha maji kule kwao nchini Kenya. Lakini Anelisa alizama katika penzi zito na Ben Pom kali wa R&B kutokea Bongo. Uh, ben Pom na Anelisa kwa sasa hivi wako katika mahusiano ya kimapenzi kwa muda wa mwaka mmoja na washambalishana peti na kutambulishana mpaka nyumbani. Leo Ben Pom alifanya interview na kituo cha Claus FM katika kipindi cha XXL na anasema kwamba yeye ni mwanaume ambaye hana pesa na maisha yake ya kawaida ida lakini aliulizwa kuhusiana na mkwanja wa Anelisa ndio ambao ulimfanya mia hata nchini Kenya au ndio ulofanya mpaka yeye kuingia katika mahusiano ya kimapenzi na mwanamke huyo lakini Ben Po amekataa kumzungumzia Anelisa kama mwanamke ambaye ana pesa nyingi na anasema kwamba maneno ambayo anazungumzwa mitandaoni yeye wala haimshtui watu wanaongea kwa ajili ya kufurahisha nafsi zao yeye bado yuko kawaida na wala haumizwi na maneno ambayo yanaongelewa mitandaoni kuhusiana na yeye pamoja na mpenzi wake sina pesa mimi nimeambia jamaa aseme nazo kaja kule kule anajua usimu zingi zitaita hapa eh yani okay siwezi kukufuru kusema kwamba Mwenyezi Mungu hajamjalia unajua kuna vitu vingine unaweza kuongea afu ukashangaa Mwenyezi Mungu akakupiga kofe Mwenyezi Mungu amejalia na tukipata kinanitosha naweza kufanya tunavyopenda watu na wapenda wakafurahi umeona familia vitu charities ninazopendaga kufanya naweza kuzifanya unaona au mtu dogo tu amekupigia simu bwana naomba nisaidie photo shoot unaweza kumfanyia so nashukuru Mungu kwa hiyo si kama na pesa hivi zimejaa labda uh-uh. lakini kinachopatikana kinanisaidia kinanitosha mm. yeah Okay na, na all right na haikuumizi vile ambavyo unaonekana kwamba your wife ndo ana pesa zaidi kuliko wewe na chochote kile ambacho unachokifanya inaonekana tu Ben Po ni hela za wife na sio wewe hii hii wewe kwako unakuwa unaipokeaje Kweli hiyo hainiumizi kwa sababu unajua watu ni lazima wafikirie wanavyotaka kufikiria Yaani ashakumu sima tusi naweza sema wa, baadhi ya binadamu labda wanaweza kuwa ni kama au baadhi ya watu kwenye jamii unaweza kuwa watu ndio wanaweza kuwa kama gari la taka fulani <laughs> sio kwa ubaya naomba ni select bad no. labda mtu anapitia labda uh, ushetani au labda mahanga iko fulani pengine anakuwa anataka kuweka tu sehemu hayatue mm-hmm. sasa katika kutafuta sehemu ya kuyatua unaweza kuwa ni wewe ndio anayatua kwa mm-hmm. sasa yeye kukusema vyovyote vile au mtu kukuongelea vibaya ndio relief yake ni kitu kimoja ya yeah, ndio relief yake ni kitu kimoja lakini wewe hiyo kuichukua hiyo ikuingie mm. kwenye ubongo wako na moyo wako that's hiyo ni kitu tofauti mm. so nikiona hata maneno kwenye mtandao na nini mimi nasema tu kwamba ni sawa ni kwao kiafya ni sawa